大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。央视出品《北上江波》，白鹿接地气，欧豪青春感，高志廷是亮点。白鹿近年来以多部爆款剧成为顶级流量明星，其在影视界的影响力与日俱增。他逐渐拓展了自己的演艺领域，不断尝试各种不同题材的作品，同时也勇于挑战实力派演员的角色，展现了他多才多艺的一面。最新的作品《北上》备受瞩目。这部剧由央视出品，汇聚了一众顶级的制作人员，包括导演姚晓峰和编剧赵东玲等。在这部剧中，白鹿将扮演一个性格坚毅的女主角夏凤华。这个角色与她过去的形象有着明显的不同，是一个全新的挑战。与她一同出演的还有欧豪、高志廷等实力派演员。他们的加入无疑为这部剧增添了不少看点。夏凤华这个角色对于白鹿来说是一个新的尝试，他需要在塑造这个角色时展现出更多的深度和内涵。这个角色是一个性格坚毅、不畏挑战的女性，她在面对困难和挑战时不会轻言放弃，而是勇敢的去迎接。这种性格与白鹿过去塑造的形象有所不同。因此，也让人们对他的表现充满了期待。除了剧情和角色设置外，这部剧的制作团队也是备受瞩目的一大亮点。导演姚晓峰是一位经验丰富的资深导演，他曾指导过多部备受好评的影视作品，因此人们对他的指导水平充满信心。而编剧赵东玲则是一位富有创意和想象力的编剧。他的作品总是能够给观众带来新鲜感和惊喜。没错，白鹿如今已然是圈内的一线演员，他的影响力与知名度不容小觑。近年来，他相继出演了一系列备受瞩目的爆款剧，为自己的演艺生涯增添了不少亮点。早在几年前，白鹿就凭借着《九流霸主》和《蜜糖》等剧打开了知名度。展现了他出色的演技和魅力，而近几年，他更是凭借着《周生如故》和《长月烬明》等作品火速出圈，稳坐在顶流位置。《周生如故》这部剧以其感人至深的剧情和白鹿精湛的表演，赢得了广泛好评，使他的知名度和人气进一步攀升。在剧中，他饰演的角色形象深入人心。引发了观众的共鸣和情感共鸣，而长月烬明则展现了他的多样化演技和对角色的深入理解，为他赢得了更多的赞誉和关注。白鹿的成功离不开他在演艺道路上的不懈努力和执着追求，他不断挑战自我，勇于尝试各种不同类型的角色，不断突破自己的演技边界。这种敬业精神和专业态度也赢得了业界和观众的一致认可。白鹿近年来的作品确实呈现出了一种明显的转变趋势。在此前的作品中，他的角色大多局限在古装或者现代都市剧中，这种舒适圈的选择使得他的演艺发展相对较为稳定。然而，自从2021年以来，他开始涉足更多种类的题材剧。展现出了更多的多样性和挑战性。尽管他的作品仍然以古装和现代都市剧为主，但是在近期的作品中，我们可以看到他开始尝试涉足一些不同类型的剧集，比如《王牌部队》和《警察荣誉》等。这些剧集涵盖了刑侦、军旅等不同题材，为他的演艺生涯带来了新的可能性。确实。去年的《长月烬明》和《以爱为营》都取得了不俗的收视率，这充分显示了白鹿在古装剧市场上的影响力和吸引力。他的惊艳扮相以及出色的表演，使得他在古装剧领域依然具有重要地位。然而，从白鹿目前的事业规划来看，他显然不会一直滞留在舒适圈。尽管他在古装剧市场表现出色。
，但他也开始涉足更多类型的作品，包括现代题材和不同题材的剧集。这种多样化的选择不仅展现了他的演艺范围和实力，也表明了他对自己事业的追求和野心。白鹿的事业规划可能会朝着更广阔的方向发展，他可能会进一步挑战自我，尝试更加丰富和多样化的角色，拓展自己的演艺领域。他可能会选择与更多优秀的制作团队和导演合作，以提升自己的演技水平和影响力，走向更高的舞台。是的，听起来北上这部剧确实备受期待。央视出品的作品一直以来都备受瞩目，而且这次的北上更是聚集了一流的主创班底，可谓是大有来头。央视的出品意味着这部剧在制作水准和影响力方面都会有一定的保证。央视一直以来都致力于打造高质量的影视作品，而这次北上无疑也将延续这一传统，为观众呈现出一部优秀的作品。主创班底更是堪称顶级阵容，导演姚晓峰和编剧赵东玲等都是业内资深且经验丰富的人才，他们的加入将为这部剧注入更多的精彩和深度。而白鹿作为该剧的主演之一，将肩负起重要的角色，他的出色表现无疑也会为这部剧增添不少看点。北上的剧情听起来相当引人入胜。以运河沿岸的少年成长故事为主线，穿插着相知相伴、分开再聚的情感纠葛，这无疑会为观众呈现出一幅生动而感人至深的画面。故事记录了这群少年从年少时的相知相伴到后来的分开，再到重聚的过程，这种情感的起伏和变化必将触动观众的心弦。而随着他们成长为行业中流砥柱。回报家乡的过程，也将展现出一种家国情怀和责任担当。同时，北上还将展现出运河沿岸一代青年人对民族文化和民族精神的认同，以及他们如何传承和弘扬这种文化精神。这不仅是一部关于青年成长的故事，更是一部承载着文化传承和社会责任的作品。这样富有内涵和情感共鸣的故事。相信会引起观众的广泛关注和共鸣，期待北上能够以其独特的视角和深刻的内涵，为观众带来一场触动心灵的视听盛宴。北上的剧组阵容确实令人瞩目，堪称圈内顶级配置。导演姚晓峰的指导经历丰富，他以《恋爱先生》《假日暖洋洋》等经典之作赢得了观众的喜爱和认可。今年的爆款剧《追风者》也是他的力作，充分展现了他的才华和导演水平。而编剧赵东玲更是一位备受尊重和赞誉的著名编剧，在圈内享有极高的声誉。他的作品不仅情节紧凑，人物性格鲜明，而且深受观众喜爱，屡获奖项。他的加入无疑为北上这部剧注入了更多的文学底蕴和艺术品质。可以说，北上的导演和编剧阵容都是业内顶级人才，他们的加入为这部剧的成功奠定了坚实的基础。他们对于剧情的把控和表现手法的运用，都将决定着这部剧的质量和影响力。相信他们会为观众带来一场精彩纷呈的视听盛宴。白鹿在北上中饰演的夏凤华角色听起来十分有趣，她的性格坚毅。勇于追求梦想的形象给人留下深刻印象。从剧照和预告片中可以看出，白鹿为了诠释这个角色，做了大胆的造型尝试，一头短发，皮肤涂黑，戴着钢牙，展现了角色的假小子风范和鲜明个性。白鹿在现代剧中的角色多为女记者或配音演员等形象。而这次挑战夏凤华一角，给人的确是一种很大的反差感。这也体现了他作为演员的多样化和灵活性，能够在不同类型的角色中展现出不同的魅力和表现力。挑战性的角色塑造不仅考验着演员的表演功底。
，也是对他职业道德和职业态度的一种考验。白鹿之所以能够担当起这个角色，并且以出色的表现赢得观众的认可，正是因为他敢于挑战，不断突破自我，勇于尝试各种不同类型的角色。展现了他作为演员的专业素养和才华横溢。欧豪作为北上中的男一号，饰演的谢望和角色听起来十分有趣。他塑造的是一个性格倔强、热情洋溢的男孩形象，在预告片中展现出了活力十足的一面。欧豪的演技一直以来都备受认可，他善于挑战各种高难度的角色，在悬疑剧方面尤其突出。《陌生的恋人》《黑白禁区》等作品中，他都有出色的表现，展现了自己的演技实力和塑造角色的能力，因此被誉为演技派演员之一。欧豪的加入无疑为《北上》这部剧增添了不少看点，他的角色塑造和精湛演技将为剧情的发展和人物的形象塑造增添更多的活力和张力。期待看到他与白鹿共同演绎的精彩故事，相信他们的合作将为观众带来一场视听盛宴。高志廷在《北上》中的出演确实是该剧的一大亮点，他将扮演周海阔一角，一个典型的富二代，有点玩世不恭，却又充满着自信和魅力的形象。他的角色拥有着天生的优越条件，无论做什么都能轻松成功。这种特质给人一种令人羡慕又有点嫉妒的感觉。高志廷一直以来给人痞帅的形象，气质上非常适合饰演玩世不恭的富二代角色。他的认真演技和专业态度也赢得了无数粉丝的喜爱和支持。在《汉城小美好》等剧中，他的出色表现已经让观众刮目相看，为他赢得了不少好评和关注。可以预见。高志廷在《北上中将》会带来一场别开生面的演出，他对角色的塑造和演绎必将展现出他的演技实力和魅力所在。相信他的加入将为这部剧增添更多看点，为观众带来一场精彩纷呈的视听盛宴。迪丽热巴变身机械机。长腿蓝发惊艳亮相，网友直呼太美了。对于迪丽热巴来说，这样一个机械机造型的尝试是一次大胆的突破。作为一个优秀的演员和时尚偶像，他一直以来都在塑造着自己独特的形象，但这一次的机械机形象却给人留下了深刻的印象。从蓝发的选择到机械装置的搭配。每一个细节都展现了他对于时尚的敏锐嗅觉和对于艺术的理解力。在这场科幻主题的时尚活动上，迪丽热巴的造型不仅吸引了在场观众的目光，更在网络上引起了广泛的关注和热议。许多网友纷纷表示，这简直就像是从漫画中走出来的机械女神。她那修长的身姿与机械装置的完美结合。给人一种超凡脱俗的感觉，仿佛她就是未来世界的女神般存在。这次机械机造型的尝试也让人们看到了迪丽热巴对于角色的演绎能力和对于时尚的独特理解。作为一名优秀的演员，她不仅仅是在影视作品中展现自己的演技，更是在日常生活和时尚圈中不断创造出属于自己的风格和形象。这种敢于突破常规的勇气和对于时尚的敏锐嗅觉，让他成为了众多粉丝心目中的时尚偶像和灵感源泉。而除了服装，迪丽热巴的蓝色长发和独特的唇定也是整个造型中的亮点之一。这抹鲜明的蓝色长发不仅与她的机械机形象相得益彰，还为她的整体造型增添了几分未来感和科幻气息。而纯定的设计则展现了他的叛逆美和对于时尚的独特理解，为整个造型注入了更多的个性和魅力。通过这次造型，迪丽热巴再次展现了他作为时尚偶像的独特魅力和魄力。他敢于尝试各种不同的造型和风格。
，不断挑战传统的审美观念，为观众呈现出了一个个令人惊艳的形象。同时，他与著名设计师的合作也为时尚界带来了更多的创意和灵感，为未来时尚的发展指明了一条新的道路。迪丽热巴一直以来以其标志性的长腿和优雅的气质闻名于娱乐圈。在这次的时尚活动中，她再次展现了她那令人艳羡的身材比例和自信的走秀风格，每一步都显得从容而有力，每一个动作都展现了她对于舞台的掌控力和表现力。她的气场仿佛将整个舞台都笼罩在她的光芒之下。吸引着所有人的目光，在时尚界，一个完美的身材比例往往是模特儿或是明星最重要的资本之一。而迪丽热巴凭借着她那身材匀称的曲线和标志性的长腿，不仅赢得了众多粉丝的青睐，更成为了时尚界的宠儿。她的出现不仅仅是为了展示服装设计师的作品。更是为了展现自己作为时尚偶像的魅力和魄力。随着科技的不断发展和人们对未来世界的向往，科幻元素在时尚界的运用也变得越来越普遍。从服装设计到化妆造型，都可以看到科幻元素的踪迹。迪丽热巴此次的机械机造型，正是将这一趋势发挥到了极致。将未来科技与时尚设计完美融合，呈现出了一种全新的时尚风格。这种大胆的时尚尝试，不仅仅是对于传统审美观念的挑战，更是对于未来时尚趋势的一次大胆预测。通过将科幻元素融入设计中，不仅可以吸引更多年轻消费者的关注，还能够为时尚界带来更多的创新和灵感。可以预见。未来时尚界可能会有更多类似的尝试，而迪丽热巴的这次机械机造型无疑为这一趋势的发展指明了方向。自上世纪初以来，机械机的形象就在影视作品和文学作品中广泛出现，成为了科幻文化中的经典形象之一。《大都会》中的机器人玛利亚，《攻壳机动队》中的人形机器人少佐等角色。无不展现了机械机的神秘和魅力，深受观众喜爱。而迪丽热巴此次的机械机造型，则是对这一经典形象的再现和诠释，将其带入了时尚界的舞台。迪丽热巴的造型不仅仅是对经典形象的致敬，更是对现代时尚的一次创新。通过将机械元素与时尚设计相结合，它打破了传统的审美界限。展现了对于时尚的独特理解和个性风格。这种创新的尝试不仅为他赢得了更多的关注和赞誉，也为时尚界注入了新的活力和灵感。可以说，迪丽热巴的机械机造型不仅是对经典形象的再现，更是对现代时尚的一次探索和突破。在未来的时尚秀场上，我们或许还将看到更多类似的尝试。科幻元素将会与时尚设计完美融合，为观众呈现出更加惊艳和独特的视觉盛宴。迪丽热巴的这次造型无疑是时尚界的一次创新，也为未来时尚的发展指明了方向。让我们一起赞叹迪丽热巴身着机械机造型时所展现的绝美风采。她优雅的姿态，完美的身材比例。以及独具魅力的蓝色长发，都让人不禁为之倾倒。这种机械机的形象不仅仅是对经典科幻作品的致敬，更是一种对未来时尚的大胆预测和创新。从金属质感的服装到独特的机械装置，每一个细节都展现了设计师和迪丽热巴对时尚的独特理解和创意表达。让我们畅想一下，未来的时尚界会有怎样的惊喜？迪丽热巴的机械机造型只是时尚演变的一个缩影，我们或许还会看到更多类似的尝试。随着科技的不断发展和人们对未来的向往，科幻元素在时尚设计中的运用将会变得越来越普遍。也许未来的时尚秀场上。我们会看到更多令人惊艳的科幻元素融入。
，让我们的时尚世界更加多姿多彩，更加富有未来感。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。